ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்க அந்த இன்ட்ரோவை பார்த்து இன்னும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஸோ ஃபியூ டேஸ் முன்னாடி என்னோட இன்ஸ்டாகிராமில் நான் இந்த எங்கே வரும்னு தெரியல இங்கே வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டோரி ஒன்று போட்டிருந்தேன் ஸ்டோரி போட்டு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேளுங்க நான் ஒரு எட்டு கேள்வி மட்டும் நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த எட்டு கேள்வி பரிதி பரி பரிதி சர்மா ஓகே பரிதிக்கும் சர்மாக்கும் சம்பந்தம் இல்லையே சரி பரவாயில்ல ஆ சம் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் ஸ்கூல் கல்ச்சுரல்ஸ் ஆர் எனி மிஸ்ஹாப்ஸ் ஓவர் தேர் அண்ட் ஹவு யூ ஓவர் கேம் இருக்கு ஆஹா ஏன் ஏன் எதிர்நீச்சல் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லாம் ஓடிட்டு இருக்கேன் மைண்டில் ஆ மிஸ்ஹாப்ஸ் பண்ணதெல்லாம் மிஸ்ஹாப்ஸ் தான் ஸ்கூலில் வந்து நான் கல்ச்சுரல்ஸ்லாம் நிறைய போவேன் நான் வந்து அப்போ நான் கல்ச்சுரல் செக்ரட்டரியாக வேறு இருந்தேனா அதனால் கொஞ்சம் சீன் போட்டு இந்த துப்பாக்கி படத்தில் வந்து தளபதி சொல்லுவார்ல இல்லை எல்லாம் ஒரு ஒரே டைம் ஷூட் அதெல்லாம் பண்ணுவோம் பட் எவனுமே அதுக்கு அதிக மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் எனவும் இதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சதை பண்ணுவோம் பட் மிஸ்ஆப்ஸ் நிறைய இருக்குது ஒரு கல்ச்சுரல்ஸில் வந்து நாங்கள் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிட்டோம் வல்காரிட்டி வல்காரா ஸ்டேஜில் பேசினா டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிருக்கும் நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்கிரிப்ட் மறந்து போயிடும் எஸ்பெஷலி இந்த ஆட்ஸ் ஆப்பெல்லாம் போகும்போது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபாலோ பண்ணி டக்குன்னு அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் கொடுத்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் அதுக்குள்ளே சொல்லி விட்டு ஒரு ஆட் மாதிரி பண்ணும் ஒரு வாட்டி வந்து நான் ஏஆர் யூடியூப்பில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் வாணி மஹாலில் வந்து ஒரு கல்ச்சுரல்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டுருந்தேன் அப்போ என் வீடு வந்து பதுலா ரோட்டில் இருந்தது ஒரு ரெண்டு ரோடு தள்ளி தான் கல்ச்சுரல்ஸ் போயிட்டேன் ஈவென்ட் ஒன் ஹவரில் ஆரம்பிக்குது எனக்கு பயத்தில் வயிறு கலங்குது என்ன பண்ணுவோம்னே தெரில பசங்களாம் டே எப்படியாச்சும் மேனேஜ் பண்ணிடுறேன் இங்கே பாத்ரூம் போயிடுறான்னு போய் பார்த்தா அந்த கல்ச்சுரல்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே பாத்ரூம் தான் இருந்தாங்க எஸ்பெஷலி அந்த இந்த கப்புள்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்களாம் அந்த பாத்ரூம் போக ஒதுங்கிட்டு இருந்தாங்க ஐயோ அங்க போய் பாத்ரூம் எல்லாம் போக முடியாது அசிங்கமா இருக்கு நம்ம ஒரு கல்ச்சுரல் செக்ரட்டரி வேற இதை வந்து காப்பாற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து ஸ்கூல் வேன் எடுத்துட்டு என் வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் பாத்ரூம் போயிட்டு திரும்பி வந்து அதை அதுல கலந்துட்டேன் இது நீங்க கேட்கவே இல்லையே நான் நான் இல்ல ஆக்சுவலா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு பட் மிஸ் ஹாப்னா அந்த ஒரு பயம் எப்பவுமே இருக்கும் அந்த பயத்துல வந்து டெலிவர் பண்ணிட்டா ஜாலி பட் நான் டெலிவர் பண்ண முடியலன்னா நான் எம்எல்ஏ ரொம்ப ஹார்ஷா இருந்திருப்பேன் அது எனக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து யாருமே யாருமே ஏத்துக்க கூடாது அது அன்னெசரி ஓகே நெக்ஸ்ட் தேங்க்யூ பரிதி சர்மா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வர்ஷினி கே கோன்சிடென்ஸ் ஆர் டெஸ்டினி இல்லை எனக்கு புரியல கோன்சிடென்ஸ் இது இது சொல்றீங்களா வழக்கமா சொல்றீங்களா இதுக்கு வந்து எப்படி சமுதாயம் என்பது கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லணும்னா கொஞ்சம் இன்டர் டுவெண்ட்னு தான் தோணுது ஸோ எனக்கு வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி எல்லாருக்குமே கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குமோ அதே மாதிரி எனக்கு யூனிவர்ஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து சில விஷயங்களை கன்ஸ்பயர் பண்ணுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ இதில் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் மெயினாக இருக்குது ஒன்று வந்து நம்ம பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் நமக்கு திரும்பி வரும் கர்மா மாதிரி வச்சுக்கோங்க நம்ம நல்லதே யோசிச்சு நல்லதே பண்ணோம்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது வருங்கிற நம்பிக்கை அது யூனிவர்ஸ் பண்ணுமோ இல்லையோ யூனிவர்ஸ் இருக்குதோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்துக்கிற விதம் வந்து கொஞ்சம் ஒன்று மாற்றும் ஸோ அது வந்து நமக்கு ஒரு நம்பி நம்பிக்கை இருக்குது ரெண்டாவது ஒரு மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறதுல நம்ம ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணி நடக்கும் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு எனர்ஜி நம்ம வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது நடக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிற நம்பிக்கையும் ஒன்று எனக்கு இருக்குது த மோஸ்ட் அன்ஃபர்கெட்டபிள் மெமரி ஆஃப் யூ அண்ட் யோர் மாம் அம்மாவோட நிறைய மெமரிஸ் இருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எனக்கும் அம்மாவுக்கும் ஒரு வெக்கேஷன் போகிறதுக்கோ நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ சான்சஸ் அவ்வளோவா கிடச்சதில்லை பிகாஸ் அம்மாவோட ஒர்க்கும் ஒரு கொஞ்சம் லைக் முன்னாடி சீரியல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் ஷெடியூலே இராட்டிக்காக இருக்கும் எனக்கு வந்து ஸ்கூல்லலாம் ஸ்கூல் லீவ் எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கெல்லாம் பெருசாக அது நான் மொத்தம் ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேன் பட் எனக்கு அந்த அந்த ஒரு லக்ஸுரி இல்லை பட் நாங்கள் வந்து போன வருஷம் ஒரு நாள் சரி ஏதாவது ஒன்று ஸ்பெஷலாக பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஆரோ ஆரோ இங்கே தான் இருக்கா நான் கொஞ்சம் ஒரு <laughs> <laughs> அந்த மாதிரி அமையும் பட் எக்ஸ்ட்ராவாக எஃபர்ட் போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்து நான் பெருசாக பண்ணது கிடையாது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம் உங்கள் பேரண்ட்ஸோட அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக எதுவுமே ஷேர் பண்ணல ரொம்ப நல்லா ஷேர் பண்ணேன்னு நினச்சிங்கன்னா ஜாலியாக எங்கேயாச்சும் வெளில கூப்பிட்டு போங்க
ஸோ அது வந்து ஸ்கூல் முடிக்கும் போது அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஆடியன்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்குங்கிறது தான் என்னோட ஐடியாவாக இருந்தது அப்புறம் சரி அட்வர்டைசிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போனேன் பட் எனக்கு வந்து ரொம்ப செல்ஃபிஷாக இருந்தேன் நான் ஒரு ஒர்க் போட்டு அதுக்கு செம்மையாக கிரெடிட் கிடைச்சதுனா ஐயோ அது நான் நான் பண்ணேன் நான் அப்படி எல்லாருக்கும் சொல்கிறது அது எனக்கு எனக்கு அந்த கிரெடிட் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பேஸில் இருந்தேன் பட் அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகல அதுக்கப்புறம் சரி ஆக்டிங் ரைட்டிங் கான்டென்ட் க்ரியேஷன் இது பண்ணால் தான் நம்மளால் ஆடியன்ஸோட ஒரு டெய்லி பேசிஸில் என்கேஜ் பண்ண முடியும் என்டர்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்தது ஒரு பத்து பேரில் ஒரு மூணு பேர் என்டர்டெயின் பண்ணால் போதும் பாக்கி ஏழு பேர் கோவப்படுறாங்களோ சங்கடப்படுறாங்களோ அவங்க பிரச்சனை அவங்க ஃபோனில் அவங்க பார்க்குறாங்க இந்த ராதிகா கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் ஒன் சைடட் அட்டாச்மெண்ட்லேருந்து எப்படி வெளியே வர்றது இட்ஸ் பின் இயர்ஸ் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டூ இட் டூ டி டூ டி போட்டிருக்காங்க ஐ திங்க் இந்த ஒன் சைட் லவ்ங்கிறது வந்து ரொம்ப பூமர் மாதிரி பேச போகிறேன் நான் ஆல்ரெடி ஒரு யூடியூப் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பற்றி பட் ஒன் சைடில் வந்து நம்ம ரொம்ப ஓவர் அமேட்டிசைஸ் பண்ணிட்டோம் நமக்கு வந்து ஒருத்தங்களை பிடிச்சி அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இரு நம்ம வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆர்வமா இல்லையான்னு தெரியாத ஒரு நிலைமையிலே நம்ம அதை ஒரு ஒன் சைட் லவ் நம்ம கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அது ஒன் சைட் லவ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னா முதல்ல நம்ம அவங்க லவ் பண்ணுறோமா நமக்கு வந்து எப்படி ஒருத்தங்களை தெரியாமலே லவ் பண்ண முடியும் பார்த்த உடனே வர்றதுக்கு பேர் அட்ராக்ஷன் அது லவ்னு சொல்ல முடியும் ஒருத்தங்களை தெரிஞ்சு புரிஞ்சு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஒற்றுமை ஒரு கம்ஃபர்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை லவ்னு சொல்லிக்க முடியும் இதை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம ஒருத்தங்க மேலே ஒரு க்ரஷ் வரலாம் ஒரு க்ரஷ் வந்துட்டு இல்லைனா சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த பர்சன் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அந்த பர்சன் ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் அந்த ஃப்ரெண்டோட பேர் ஐபிஎஸ் ஒரு தெரிஞ்ச பர்சனாக இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போ நான் என் லைஃப்பில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து என்னோட ரியலி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒருத்தங்க இருந்தாங்க எனக்கும் அவங்களுக்கும் நல்ல கெமிஸ்ட்ரி பயங்கரமான ஒரு பாண்ட் இருந்தது ஸோ எனக்கு ஒரு பாயிண்ட்டில் அந்த டவுட் வந்தது ஒருவேளை நமக்கு அவங்க மேலே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விட அதிகமாக ஏதாவது ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்தது இது நேச்சுரலாக எல்லாருக்குமே வர ஒரு விஷயம் தான் பட் நான் அது வந்து பெருசாக அதுவும் பர்சியூ பண்ணிக்காமல் யார்ட்டையும் சொல்லாமல் நான் என்கிட்டே வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து எனக்கும் டிட்டாச் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டம் பிகாஸ் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அதை நம்ம மைண்டு கொஞ்சம் ஆக்கிரமிச்சிடும் அது சொல்கிறது தான் நம்ம மைண்ட் கேட்கும் நம்ம மைண்டு வேறு விதமாக யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா டு டு ட்ரூலி மூவ் ஆன் யூ நீட் டு மூவ் ஆன் ஃப்ரம் தட் ஃபீலிங் அண்ட் சம்டைம்ஸ் சில பேர் வந்து அந்த இப்போ நீங்க ஐ எம் கெஸ்ஸிங் யூர் கை அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து டிட்டாச் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க சில பேர் அதுதான் என்னால் மூவ் ஆன் பண்ணிக்க முடியும் மூவ் ஆன் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது ஒரு ஒரு டூலாக இருக்கலாம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பிரேக் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு யூ ஸ்டார்ட் சீங் தம் இன் அனதர் லைட் அது கொஞ்சம் டைம் இன் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே ஹீல்ஸ் எவ்ரி படிங்க ஐ பின் இன் அட்லீஸ்ட் டூ வெரி பிக் பிரேக்அப்ஸ் இன் மை லைஃப் அண்ட் ஒவ்வொரு பிரேக்கப்க்கு அப்புறமும் நான் என்கிட்ட சொல்லிட்ட விஷயம்னா இது என்னால் அவள் இல்லாமல் வாழ முடியாது என்னால் அவள் இல்லாமல் சாதிக்க முடியாது என்னால் அவள் இல்லாமல் தூங்க முடியாது சாப்பிட முடியாது ஸோ நான் அதே வாய் தான் அந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு என்னால் தூங்க முடியுது சாப்பிட முடியுது வேலை செய்ய முடியுது அன்னைக்கு நான் சாதிச்சதை விட இன்னைக்கு நான் அதிகமாக சாதிச்சிருக்கேன் அதை நான் கான்ஃபிடண்டாக சொல்ல முடியும் நான் சாதிச்சிருக்கேனா அப்படின்னு தெரியல பட் அன்னைக்கு நான் அந்த வேர்ஷன் ஆஃப் மை செல்ஃபோட கம்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நான் அதிகமாக சாதிச்சிருக்கேன் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு டைம் டைம் பாஸ்னு சொன்னால் நம்ம பாட்காஸ்ட்டை ப்ளக் இன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் எல்லாமே ஒரு மேட்டர் ஆஃப் டைம் தான் ஸோ கிவ் யூ செல்ஃப் தட் டைம் அந்த பேஷன்ஸ் கொடுங்க உங்களுக்கு ஒரு க்ளோஷர்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அந்த க்ளோஷர் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணால் நீங்கள் பெட்டராக இருப்பீங்க அது வந்து அந்த அந்த பர்சன் கிட்ட வந்து விலகி இருக்கிறதா இருக்கலாம் அந்த பர்சனோடு இருந்துட்டு நீங்கள் அவங்களை பார்க்குற விதத்தை மாற்றுறதா இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஈவன் ட்ரைங் டு டேட் அதர் பீப்புள் ஆர் ஸ்பீக் டு அதர் பீப்புளாக இருக்கலாம் பட் அந்த க்ளோஷர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த க்ளோஷர் தான் அவங்க கீவேர்ட் ஓகேயா கிரிஞ்ச் மேக்ஸ் லைஃப் பியூட்டிஃபுல் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் ஐ நீ த ஸ்டோரி மீன் வேல் ஐ பிலீவ் தீஸ் லைன்ஸ் நான் வந்து ஆக்சுவலாக இதை பற்றி ஒரு பாட்காஸ்ட் எபிசோட் போட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் பாட்காஸ்ட் கேட்குறவங்க வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் பார்க்காதவங்களுக்கு நான் என்ன சொன்னால் நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் வந்து லூஸாக கிரிஞ்சு கிரிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பட் ஆனஸ்ட்டாக அந்த ஒரு விஷயம் ரேண்டமாக ஒருத்தவங்க ஒரு வீடியோ போட்டாங்க அதை நம்ம கிரிஞ்சுன்னு சொல்கிறத
ஆரோ வந்து கோவிட் டைமில் ஆக்சுவலாக எங்கள் ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் பூனை வச்சுருக்காங்க பட் எனக்கு வந்து பெட்ஸ் யாருமே இருந்தது கிடையாது பிகாஸ் என்னோட லைஃப் ஸ்டைலும் சரி அம்மாவோட லைஃப் ஸ்டைலும் சரி ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஆர் மோஸ்ட்டாக ஆஃபீஸில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ கோவிட் டைமில் கீழே நான் வந்து அப்பப்போ வாக்கிங் போகும்போது நிறைய பூனைகளை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் சரி ஓகே பாவம் இவங்களுக்குலாம் கோவிட் டைமில் பக்கத்தில் ரெஸ்டாரண்ட் எதுவுமே இருக்காது எப்படி சாப்பாடு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக பால் எடுத்துகிட்டு முட்டை அந்த முட்டை மஞ்சள் இருக்கும் இல்லை மஞ்சள் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஸ்லோவாக அது ஒரு ஹேபிட் மாதிரி ஆகிடுச்சு எனக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது கோவிட் டைமில் ஒரு புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க கீழே போய் அவங்களுக்கு ஊட்டி விட்டு ஸோ அது போயிட்டு இருந்தது ஒரு ஒன் இயர் நான் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நான் போய் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் அசோசியேஷன் நான் கழுவி கழுவி ஊற்றுற வரைக்கும் நான் அவங்க இந்த பூனைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஒரு நாள் நான் வரும்போது இத்தனோண்டு இந்த மாதிரி தூண்டு குட்டி ஒரு பூனை இருந்தது எல்லாத்துலேயும் ஓடி 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 இந்த வண்டி வண்டியில் கேப் இருக்கும் ஒரு வண்டி அடியில் அந்த மாதிரி கேப்பில் போய் ஒழிஞ்சுக்கும் அது அது வந்து ஹீட் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ எங்கள் அங்கே இருக்கிற வாட்ச்மேன் என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்கே பாருங்கப்பா இங்கே பெருச்சாலைங்கலாம் அதிகமாக இருக்குது இந்த சின்ன பூனையெல்லாம் வச்சிங்கன்னா ஒன்று பெரிய பூனைங்க தின்றும் ஃபஸ்ட்டாக இல்லைனா பெருச்சாலை தின்றும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரில நான் யூஸ்வலாக அம்மா கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் மேலே கூப்பிட்டு வரும் அம்மாலாம் வேணாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் இவங்க வந்து அம்மா கிட்ட ஓடி போயிருந்தா அம்மாவுக்கு வந்து தாய் பாச ஒர்க் அவுட் ஆகி இவனை அடாப்ட் பண்ணிட்டோம் அடாப்ட் பண்ணி இருந்த ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் என் அடாப்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் நைட் வந்து அம்மாவுக்கு வந்து அம்மா ஒர்க் பண்ணுற ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு ஷிஃப்ட் வந்து நைட்டில் கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க நைட் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஹோட்டலே இருந்திருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு எரும ஒரு ஒர்க் இருந்தது அவரோ என் கூட தான் இருந்தேன் இவ்வளோ தான் இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பெட் ஒரு நான் வீட்டில் தனியாக இருக்கேன் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அவனுக்கு நான் அவனை செக் பண்ணுறதுக்கு நான் நைட்டு எந்திரிப்பேங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல காணாமல் போயிருப்பாள் இந்த யூபிஎஸ் பக்கத்தில் சிபிஓக்கு யூபிஎஸ்க்கு நல்ல ஒரு கேப் இருக்கும் அங்கே போய் ஒழிஞ்சிருவான் இல்லைனா கபோர்டு கடையில் போய் ஒழிஞ்சிப்பான் இல்லை புக் கடையில் போய் ஒழிஞ்சிப்பான் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்பான் ஸோ அங்கேருந்து இட்ஸ் பின் அ கிரேட் ஜேர்னி அவனோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே செகண்ட் பர்த்டே எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு மெம்பராக அவன் மாறிட்டான் ஸோ எனக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி அம்மாவும் கிட்டத்தட்ட ஆரோ 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 என்னை விட ஆரோ தான் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பாசம் ஸோ அங்கேருந்து ஒரு எனக்கு என்னென்னா ஒரு பக்கம் ஹாப்பியாகவும் இருக்கும் ஒரு பக்கம் சேடாகவும் இருக்குது சேட் ஏன்னா சேடாக இருக்குன்னா இவன் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண் லைக் ரொம்ப க்யூரியஸான ஒரு கேட்டு இவனுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பிடிக்கும் அவனை கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வைக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சேடாக இருக்கு வெளில கூட்டு போகும்போது அவன் நிறைய விஷயத்தை வந்து ஸ்னிஃப் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் பார்ப்பான் கே சவுண்ட்ஸ் கேட்பான் குட் என்னா அவன் வந்து அங்கே இருந்திருந்தாலும் இவ்வளோ நாள் வந்து உயிர் வாழ்ந்துருப்பானான்னு தெரியல இந்த மாதிரி ஒரு வீடு கிடச்சிருக்குமான்னு தெரியல ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ரொவைட் பண்ண முடிஞ்சது ஒரு ஒரு நல்ல ஃபேமிலி அண்ட் நல்ல ஃபுட் ஷெல்டர் கொடுக்க முடிஞ்சது அதை பற்றி யோசிக்கும் போது ஹாப்பி டன் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஜாலியாக இருந்திருக்கும் ஜாலினா பயங்கரமாக கேட்க பார்க்கணும் சிரிக்கிற அளவுக்கு இருந்திருக்காது பட் ஐ ஹோப் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்கும் இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ் பண்ணலாம் படங்கள் பற்றி பேசலாம் நிறைய விஷயம் வந்து நானும் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் இருக்கும் என்னோடய லைஃப் பற்றி நான் பேசுகிற விஷயங்கள் தான் இருக்கும் விளாக்ஸ் இருக்குமான்னு தெரியல என்ன இருக்குன்னு தெரில பட் ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ வீடியோஸ் பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்